Кілька слів про ціль вашого візиту в Україну. Yes, I um, am here to give some lectures on leadership. Я приїхав сюди, щоб прочитати декілька лекцій з лідерства. And also to continue research that I began three years ago about cultural intelligence. Але також я приїхав сюди, щоб продовжити моє дослідження, яке я почав три роки тому назад, з культурного інтелекту. That is a long-term study that I'm doing. Це, в принципі, таке довгострокове дослідження, яким я займаюся. Which is a study that began in Ukraine. І це дослідження я почав робити в Україні. А тепер воно перейшло на три інші, і навіть скоро вже буде четверта країна, яку я долучу до цього дослідження у Східній Європі. Окей, я намагалася прочитати вашу біографію і зрозуміла, що ви цікавитеся культурним інтелектом, культурним інтелектом. Перше чую це поняття, тому можете пояснити, що це таке? Я читав вашу біографію, і я бачила, що ви цікавитеся культурним інтелектом, я ніколи не знав про це. Можете поділитися брифно про це? Що це? Так. Cultural intelligence is the ability to understand other cultures. Культурний інтелект це здібність розуміти інші культури, and also to be motivated to work with other cultures as well. І також бути мотивованим працювати з іншими культурами. It's a based on an instrument called the cultural intelligence scale. І а це ми вимірюємо спеціальним таким інструментом, який називається культурний інтелект, також. Which measures not only a person's knowledge of other cultures. І цей інструмент він він вимірює не тільки знання інших культур, but also measures their motivation to work with other cultures. Але також вимірює мотивацію людини працювати з іншими культурами. And also it gives them a chance to rate themselves on their behavior with other cultures. І також людина оцінює себе, тобто свою поведінку до інших культур, як вона ставиться до інших культур. And so it's important because it is a self-rating instrument that helps people to understand themselves. І це дуже важливе дослідження, тому що люди розуміють себе краще, бо вони самі самі себе оцінюють у цьому дослідженні. Я знаю, що ви проводите дослідження, як ви вже зазначили, в чотирьох країнах – в Україні, Молдові, Словенії та Сербії. Чи є якісь показники, по яких можна позначити, що в нас є спільного, а що є відмінного? Так, ваша био сказала, що ви робите дослідження в чотирьох країнах – в Україні, Сербії, Словенії та Молдова. Можете Share maybe what are the similarities that you have found between these countries, and what are the differences that you have found between these countries? Well, it's still ongoing. В принципі, дослідження ще триває. But we're finding differences that we expected and some we didn't expect. І але ми відкриваємо для себе деякі відмінності, які ми очікували, але таке ж я також є такі, які ми не очікували. For example, we expected that there would be differences in cultural intelligence between men and women. В принципі, ми очікували, що будуть відмінності у культурному інтелекті між чоловіками та жінками. But the differences are not statistically significant. Але це статистично незначні відмінності. We also anticipated that there would be big differences between younger people and older people. Ми також очікували, що будуть буде велика різниця між молодим поколінням і старшим поколінням. But we haven't found that there's huge differences there. А ви також і там не знайшли багато відмінностей. But we have found that there's big differences with people that live close to the border regions with other countries. Те, що ми побачили для себе, що різниця між сприйняттям іншої культури існує у людей, які живуть біля на на кордоні з іншою країною. So we're interested in following up on that to see how people are impacted by living. Closer to other countries. Тому нас зацікавила взагалі ця тенденція, і ми хочемо дослідити, який вплив на людей має географічне розташування, близьке географічне розташування до іншої країни. Another thing that we thought there would be a big difference in, that we're still trying to figure out what the results mean, 
is whether education plays a difference here. І в принципі ми ще досліджуємо, чи впливає на культурний інтелект рівень освіти. Але це ще не дослідило. But what about countries? You asked about difference between countries, like. Well, the, the, we don't have enough data yet to, to compare the countries. We did find within Ukraine, though, that there were big differences between the regions in the north and the south, and the east and the west. But in principle, if we Ukraine, Наскільки українці є, скажімо так, відкриті, толерантні до інших культур? So, uh, how open are Ukrainians towards other cultures? How uh, much tolerance do they have? Well, that's where we found the regional difference. Uh, це uh, тут uh, має значення регіональні відмінності. По регіонам дуже відмінності. We, we found in, in general. Uh, загальне, якщо говорити. Uh, that in the south and the east there was less interest in um, working with other cultures. Um, цікаво, uh, uh, побачили, що на на сході та на півдні набагато менше зацікавленості у інших культурах. Uh, this is not to say that there wasn't some interest. Uh, я не кажу, що там нема, не, не було зацікавленості взагалі. But in general, it was much less than in the north and the west. Але якщо порівнювати з північю та заходом, то у тих двох регіонах їх було набагато набагато менше цієї зацікавленості. So although they rated them in the south and the east, they rated themselves high on knowledge about other cultures. Хоча цікаво, що на сході та на півдні вони високо оцінюють свої знання інших культур. They rated themselves pretty low on being motivated to interact with other Remember, this is a self-rating instrument. You're examining yourself, not examining So this is their own perception. And uh, we found that very interesting because uh, we expected everybody in Ukraine to be the same. І нас цікаво цей феномен, бо ми очікували, що в Україні все буде однаково. But that wasn't the case. Але так не трапилось. In Moldova, the results were very interesting. В Молдові теж результати були цікаві. In Moldova, they're much more uh, similar in the whole country, except for the border. Як я сказав про прикордонні регіони, тобто в центрі більш-менш однаково, але люди, які живуть у прикордонних регіонах, вони дуже відрізнялися від тих, хто в центрі. Particularly those who live close to the border with Romania. Особливо ті, хто близько на кордоні жив з Румунією. And we found that there was a big difference. They were much more motivated and interested in learning more about other cultures and working with them and yes. interacting with them. Саме в тому регіоні ми побачили, що люди набагато більше мотивовані, зацікавлені щось дізнаватися нове про інші культури і працювати з іншими культурами. In Slovenia, uh, the initial results show that the Slovene people tend to rate themselves rather low in cultural intelligence. Which is, we think, due to cultural features. Uh, in general, they, they don't think of, they're very modest and they don't think of themselves as international. Whereas the Serbs <laughs> rated themselves very high. <laughs> which, and from an outsider's perspective, uh, we weren't so sure that they, they, they were more culturally intelligent. <laughs> but their own view of themselves <laughs> is very high. Вони вважають себе людьми, які дуже так культурно обізнані. 
А, а як щодо Америки? Чи є там проблеми з культурним інтелектом, який взагалі там рівень його? Uh, and what about in the United States? Is there a problem with cultural intelligence and what level of cultural intelligence is there in the United States? Well, America is so big that it's impossible to say that there's one mm -hmm. answer to this uh, question. The United States is so big that it's so big that it's impossible to say that there's one answer to this question. But it's a major issue in the United States because of the number of immigrant And so Americans are realizing that they almost everyone you talk to works with somebody from another culture. Or lives close to somebody from another culture. Or their country wants, their company rather, wants them to uh, perhaps do a contract with, a, with someone from another country. But um, at the same time, they know that that's the future, but it's uh, hard for many of them to adapt to that changing reality. So the Americans understand that this is the future of the world, but it's very difficult to adapt to this future. Because in some ways, there, this is a stereotype, but uh, I think it's true that many Americans feel that the rest of the world should just be like them. Хоча це і стереотип, але в принципі я десь погоджуюся з ним, що багато американців вважають, що весь інший світ має бути таким, як вони. So they ask, if these people are coming to our country, or they want to do business with us, why can't they be? become like us. <laughs> and of course, the way the world is changing, everyone has to adapt. Regardless of the So in general, uh, it's something that um, I think we feel is very, very important for Americans to understand, to be able to uh, understand their own cultural intelligence and then be able to adapt and work with people from other cultures. How can we increase the level of uh, cultural intelligence? Uh, well, the good news is that cultural intelligence can be learned and it can be improved. There is uh, now, there didn't used to be, but now there's a lot of material that's available for training. Раніше такого не було, але зараз вже дуже багато матеріалів, які навчають цьому. And there's a lot of organizations that uh, are able to provide uh, consulting. І існує багато організацій, які консультують у цій сфері. I myself do this. Я сам цим займаюся. Where you can come in and assess uh, both individuals and an organization. And then develop a plan uh, to look at the areas where there's weakness and develop a plan to improve that. потім ми дивимося на ті сфери, де є щось нерозвинене в цьому плані, і ми будуємо такий план розвитку. So the the uh, the material is available. The training material. Тобто матеріали доступні. The uh, advisors are available. Є люди, які можуть допомогти, консультанти. And uh, more and more companies are requiring it of their staff, actually. Mm -hmm. uh, requiring their staff to, 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 to go through the training. І все більше і більше компаній вимагають від своїх співробітників, щоб вони проходили навчання у сфері культурного інтелекту. Because there, there have been for many years programs on cross-cultural communication. Вже багато років на в принципі існують такі програми, як програми кросс-культурного спілкування. But companies are realizing, and organizations, not just companies, but uh, 
my own university is doing this. Але компанії і інші організації, як і мій університет, все більше і більше розуміють. Що цей інструмент він вимірює не тільки знання людини, але й її мотивацію. And that's something that they need to understand and, and know before they can do a, a training program that is going to work. Я правильно зрозуміла, що при високому рівні інтелекту ми могли би бути здатними зупиняти війни. Війни? Чи я зрозуміла коректно, що якщо ми мали високий рівень культурної інтелігенції, це б допомогло нас зупинити війни? Війни? Так. That's a good question. Uh, I, 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 I would think that it, that would be a logical conclusion. Uh, I, uh, I just came two days ago from Serbia. Uh, where their war was very recent. Uh, and there was a feeling that uh, in order to Avoid another war. І там таке є почуття, щоб уникнути, дякую, уникнути іншу ще одну війну. That they needed to develop cultural intelligence. То їм потрібно розвивати саме культурний інтелект. So whether it is the key to stop war, I think. Але чи є культурний інтелект тим ключем, який зупинить війни? I can't really say. Я не можу так сказати. But I feel that it must be something that helps because understanding other people is one step toward peace. Але я думаю, що це буде допомагати цьому процесу, бо розуміння інших людей – це перший крок до миру. I hope. Я вам так сподіваюся. Добре. Я знаю, що у вас ще ще одна тема – це організаційне лідерство. Чи якимось чином пов'язані ці дві речі? I know that your other topic of interest is organizational leadership. So are organizational leadership and cultural intelligence connected in any way or form? Yes. Так. Yes. They are very much connected. Вони дуже пов'язані. Because I think that leadership is the means by which individuals are influenced in a positive way. Я думаю, що лідерство – це вплив. Це те, як на людей ми впливаємо. Я думаю, що позитивно. And now, in this world that we're in, і тепер, зараз, у нашому з вами світі, so many organizations need to have employees that are able to work with other cultures. Стільком організаціям потрібні робітники, які вміють працювати з іншими культурами. And therefore they need to be able to understand other cultures, are motivated to work with them, and their behavior is positive. Тобто вони мають розуміти інші культури, бути вмотивованими працювати з ними, і щоб їх поведінка до інших культур була позитивною. І я вважаю, що саме лідери мають бути першими, хто має моделювати, показувати таку поведінку, яка відчуває інші культури, є поведінкою, яка керується цим культурним інтелектом. Чи є якась змога поставити якусь оцінку, оцінити загальне в глобальному розумінні лідерство, його рівень зараз у світі? Uh, is there a way for you to assess the quality of leadership uh, globally right now? At what level is it now, uh, you know, globally? Uh, you mean my personal assessment of leadership? My personal assessment of global leadership. Unfortunately, I don't think it's very good. Uh, на жаль, я вважаю, що не дуже гарне лідерство зараз. 
I think that global leaders should be able to um, move their organizations uh, and the people that work for them into better relationships with other cultures. Я вважаю, що лідери глобального вони мають направляти своїх організацій та людей в організаціях на краще співробітництво з представниками з інших культур. Але якщо лідери самі не мають такого культурного інтелекту, то, можливо, їм не вдасться і направити організацію на цей шлях. У нас є таке прислів'я, що можна довести людей тільки туди, де ти був сам. So if you're not culturally intelligent and don't have experience with other cultures uh, and feel comfortable in that world, then it's very hard for you to uh, lead. Тобто, якщо у лідера самого немає культурного інтелекту, якщо він не працював з іншими культурами, якщо він не відчуває себе комфортно з представниками інших культур, то тоді йому буде зовсім незручно керувати людьми в кросс-культурному контексті. А все ж таки є якісь позитивні приклади, можливо, кілька імен, хороших людей? Є якісь позитивні приклади від лідерів? Можливо, ви можете назвати кілька людей? О, президент нашого університету. Президент нашого університету, наприклад. He himself was born in another culture, and he's an American, but he was born in the Philippines. Він сам американець, але він народився на Філіппінах. And he's lived in other cultures. І він жив у інших культурах. And so his vision for our university is that we will be a global university. І його бачення щодо нашого університету, щоб він став таким глобальним університетом. And in fact, the motto of the university that I teach. І в принципі такий девіз нашого університету. Is that we want everyone in the university. And all of our students to be world changers. Ми бажаємо, щоб всі працівники і студенти в нашому університету були носіями змін по всьому світу. But you can't be a world changer unless you know the world. А ви не можливо змінювати світ, якщо ти цей світ не знаєш. And so he has been very supportive of us doing training and. Teaching in cultural intelligence within our own university. І тому він дуже підтримує саме таку підготовку з культурним інтелектом у нашому університеті. And so his vision is that we will become a global university, not that we're going to set up campuses around the world or anything, but our students will be impacting the world in a positive way because they've been trained in cultural intelligence. І тому його таке бачення, що в нас університет став глобальним. Не в тому плані, щоб у нас були регіональні відділення у інших країнах, а в тому плані, щоб наші випускники, вони на глобальному рівні впливали на зміни. Unfortunately, he's a bit rare, leaders like that. На жаль, такі керівники, такі лідери – це рідкість. But it's always an encouragement to hear him speak because he's speaking from the heart. He really, really believes this from his own personal experience. Але завжди надихає, коли чуєш його виступи, бо він сам це пережив і він від серця говорить. And so he's made it a deliberate, I don't want to say policy, but a deliberate attempt to hire faculty who have global experience. To have staff and experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. And so, he specifically tries to hire faculty members, professors, who have global experience. In large part due to his leadership. І в принципі це завдяки його лідерству, його керівництву. Я знаю, що ви побували в 70 країнах світу. Можливо, є якісь країни, які вас вразили позитивно, і які вразили навпаки негативно в плані лідерства. I know that you have visited 70 countries of the world, and maybe there are countries who had a very positive impression on you in terms of leadership. And countries that had very negative impression on you in terms of leadership. Can you elaborate on that? Well, I don't want to say anything negative about. Yeah, I don't want to say anything negative about that. Let's just say that it 
there's a lot of variety even within countries. Просто скажу, що навіть внутрі самих країн там дуже багато різного. For example, I've been working in Slovenia. Наприклад, я в Словенії працював. And I can't really speak much about the leadership of the whole country. Я не можу говорити про лідерство в усій країні. But I can say that I I've been very impressed from what I've heard and seen about the mayor of Ljubljana, the capital of Slovenia. А я можу сказати, що я дуже позитивні відгуки чув і те, що я спостерігав сам стосовно мера Ljubljany, столиці. Так, на столиці. Столиці України. So you can you have to define whether you're speaking about at the national level or the regional level or the city level or the local level. Тобто тут можна говорити про національний рівень, про регіональний рівень, про міський рівень, про взагалі якийсь дуже локальний рівень лідерства. So he himself has a tremendous understanding of global issues. Він дуже гарно розуміє глобальні питання та проблеми. And wants to make Ljubljana, the city of Ljubljana, a truly global city. І хоче своє місто Ljubljana зробити дійсно глобальним містом. They were the cultural capital in Europe last year. У минулого року це місто було вибрано культурною столицею Європи. Uh, they're also the green capital. They're, they're very environmental. Uh, і також вони ще називаються зеленою столицею Європи, бо вони до середовища оточують, що дуже гарно ставляться. But I was very impressed with with the, the the mayor and his vision for for the city. I've also met some members of the government of Slovenia. І мене дуже вразив цей мер і його план стосовно цього міста, але також я зустрічався з представниками з представниками державного управління. Most of whom have had international experience. І більшість тих людей теж мали якийсь міжнародний досвід. And they have a, a wider vision than just the, you know the limited area mm-hmm. where they are. They have a much broader vision of where. І в принципі мені дуже сподобалося, що у них набагато ширше бачення, ніж просто локальне. In fact, I encourage them. I, I said uh, I think that uh, Slovenia is the crossroads of Europe. You know, the north and the south, the east and the west. You're right in the middle. І я їх так обов'язково казав, що Словенія це як перехрестя Європи. Тобто тут схід, схід на захід, північ на південь. Тут просто. So I, I thought they had a unique opportunity to take these different influences and uh, become a truly global, uh, uh, not only city but a global country. І я думаю, що вони можуть використовувати всі ці весь той вплив, який існує з усіх боків на них, і дійсно стати такою глобальною країною. Я зрозуміла, що підвищити культурний інтелект ми можемо, а от, наприклад, з лідерством народжується, чи його теж можна виховати? Uh, I understand that you can develop uh, cultural intelligence. Now, what about leadership? Are leaders born or made? <laughs> uh, this is a question that has been asked for a long time. Mm-hmm. And my answer uh, is both. Mm-hmm. That um, some individuals, it's clear from the time they're small, have leadership Тобто, з деякими ми бачимо з дитинства, що у них є якісь лідерські здібності. But at the same time, I do believe that leadership can be learned. Але при тому я вважаю, що лідерство можна навчитися. It can be improved. А його можна покращити and developed. І розвинути. And there are certain skills that you can develop to be a better leader. І ви можете розвинути деякі навички, щоб стати кращим лідером. And so it's really not an either or question, you know, it's one or the other. I, I, you know, І тому це не питання чи чи. It's something that can be both. А uh, це те, де ми поєднуємо, поєднуємо одне і інше. And I've seen this. I've seen when people don't consider themselves a, a leader. І я бачив це. Я бачив це серед людей, які не вважають себе лідерами. Have been given leadership positions. Їм надавали лідерські пости. And have really become leaders. І ці люди дійсно ставали гарними лідерами. Even though they never really wanted it. Хоча вони ніколи не бажали цього. 
In fact, some people say that the best leaders are those that have had leadership thrust onto them. І, в принципі, я чув, як кажуть, що найкращі лідери це ті, які випадково. So, uh, I think it's both uh, and the good news is that there's many resources available now for the training of leaders. І uh, я думаю, що так і так народжуються і стають лідерами, і uh, добра вона в тому, що зараз дуже багато матеріалів, які є доступними для розвитку лідерів. There are short training Тобто є такі короткострокові навчання, Seminars. семінари, uh, there are, uh, certificates, programs, uh, сертифікатні програми, uh, master's programs, uh, магістратури, and even doctoral programs, навіть докторантури. Like I teach in тобто я викладаю на, на докторантурі в організаційному лідерстві. So people can uh, develop at any of those levels. І люди можуть розвивати себе на будь-якому з цих рівнів. And I'm very encouraged to see that more and more people are realizing that leadership is a key to uh, I think uh, success in an organization. І я радію, коли бачу, що люди все більше і більше розуміють, що лідерство є ключом для успіху організації. And Uh, even beyond organizations, uh, leadership is a key to uh, uh, success nationally as well. І навіть не тільки успіх організації від лідерства залежить також успіх нації. So at all levels, тобто на всіх рівнях, it's extremely important. Це дуже дуже важливо, мені здається. Як вам така ідея, якби всі політики перед тим, щоб як займати великі пости, проходили б навчання з культурного інтелекту та організаційного лідерства? Можливо, світ би став краще. А what about this idea? Would you believe, do you believe that the world would become a better place if all the politicians before they became uh, took offices of politicians uh, would take uh, the training in cultural intelligence and organizational leadership? Would that help the situation? Absolutely. Yes. Yes. Так, абсолютно. Yeah. <laughs> It's a great idea. It's a very good idea. And they should, they should have uh, courses in anthropology as well. Courses in anthropology as well. To understand culture. So we can understand what is culture. Yes, I, I, I mean, I, I, clearly that won't happen, but I think uh, we've seen a really impact, uh, let me just say, from my own university. It's mm -hmm. a small uh, example. It's not a, a, a huge... Uh, company or, or a huge uh, nation, but it, uh, it shows that people's cultural intelligence can be developed, it can be improved, and that it has a, a positive impact on the organization, because the organization starts to, to see itself differently mm -hmm. and sees itself as a, as a global, uh, open, and receptive organization that is uh, wanting to move into the next century because the next century is global whether we like it or not we're all going to work with yeah. people from other cultures Sorry. Uh, uh, <laughs> в принципі uh, uh, я розумію що такого не відбудеться але я хочу використати uh, свій університет як приклад uh, хоча це не невеличка організація тобто це не національний навіть рівень uh, але в принципі uh, мій університет uh, доводить, що культурний інтелект можна поліпшити, покращити, що його можна розвинути, і що в результаті цього організація змінюється, стає кращою, і вона дійсно хоче стати організацією вже 21-го століття, вона вже хоче піти у майбутнє. Можливо, вже підсумовуючи розмову, все-таки які риси, цінності мають бути у лідерів, які змінять світ на краще, які витягнуть нас з катастрофи? So, maybe just to sum up our conversation, what qualities or traits do you believe the leaders who want to change the world for the better must have? Well, one is cultural intelligence. Культурний інтелект, про те, що ми з вами говорили. And the other that I think is very much overlooked uh, is uh, humility. Because if a leader is humble, uh, he or she will be open to other people's ideas. Бо якщо лідер має таке смирення, то він буде відкритий до ідей інших людей. If they're open to other ideas, then they're open to new things that can improve uh, 
the organization that they're in. Якщо лідер відкрит до нових ідей, то вони то він відкритий до того, що може покращити організацію. And we must have that kind of receptivity, I think. І у нас має бути таке сприйняття. Because many of the old systems are not working anymore. Бо такі старі системи вони вже не працюють. The old political systems, economic systems, social systems. То то старі політичні системи, економічні системи чи соціальні системи вони вже не працюють. And I think we're we're at a a turning point in terms of our world. І я думаю, що зараз у нас такий поворотний момент у світі. We have choices to make. Нам треба зробити вибір. And one of the choices, I think, is the kind of leadership that we want, and the kind of leadership that's best. І один з тих виборів це зрозуміти, яке лідерство нам потрібне, яке лідерство є найкращим. And I think that my view is that younger people are, in particular, are not going to accept the kind of old leadership that. We've always had. І мені здається, що молоді люди вони вже не будуть сприймати таке старе стару концепцію лідерства, яка завжди існувала. And they've tolerated that kind of leadership for a long time, but I think those days are, or I hope, are coming to an end. Вони терпіли цю стару модель лідерства, але мені здається, що ці дні вже закінчуються. Now, remember, I'm not just talking about political. І знову ж таки, я не просто кажу про політичних лідерів. I mean leaders in organizations of all kinds. Я також це застосовую і для лідерів в організаціях, будь-яких організаціях. And that would include non-profit organizations. І це також включає і неприбуткові організації. Which I worked in for 16 years. І я 16 років працював у неприбуткових організаціях. So I know that world pretty well. Тому я знаю той світ дуже гарно. And I love it very much. І він мені дуже подобається. But I think there's a need for better leadership in the non-profit or non-governmental. Але все одно я вважаю, що навіть серед неприбуткових організацій є така потреба у новому лідерстві. There's been an acceptance of the old-style leadership. Бо вони перейняли дуже багато зі старого лідерства. In some cases. В деяких випадках. But now there's an opportunity for a real change there as well. Але зараз є така можливість змін. So, in general, I'm optimistic. I tend to be an optimistic person. Тобто, якщо загально казати, то я досить оптимістично ставлюся до майбутнього. That's the way I am. Ну, я просто така людина. And some say that it's being naive, but I, I'm, I'm, I'm an optimistic person. Але мене називають таким такою наївною людиною, а я кажу, що я просто оптиміст. I think that's something that we should all believe that things can get better. Я вважаю, що ми усі маємо вірити в те, що покращення можливе. Which is why I dedicated my my own work to working in community development in the nonprofit world. Саме тому я посвятив своє життя там роботі у непробудкових організаціях у розвитку суспільства. In the first. Тобто першу половину своєї кар'єри я цим займався. And then to teaching and training and research in the second half. І потім у другу половину своєї кар'єри я займався навчанням освітньою діяльністю та дослідженнями. Which is what I'm doing now. І це те, чим я займаюся зараз. Може, на сам кінець побажання, заохочення вивчати культурний інтелект, організаційне лідерство? Maybe at the end you would like to say a few words of encouragement to study cultural intelligence and leadership? Surely. A few words of motivation? I think that all of us can improve. Я вважаю, що ми всі можемо покращити себе. And all of us should want to improve. І я вважаю, що ми маємо бажати цього покращення. And that would include improving our understanding. Тобто ми маємо поліпшити наше розуміння. But also improving our motivation. Але також нашу мотивацію. And our behavior. І нашу поведінку. And of course, those are the three areas of cultural intelligence. І це три сфери культурного інтелекту. So I think that it's very important to to be exposed to this idea, this concept. Я думаю, треба бути відкритим до цієї ідеї, до цієї концепції. And then on the leadership side, I'd like to encourage everyone to consider training and leadership methods as well. І стосовно лідерства, я також хотів би заохочити людей просто подумати над можливістю навчатися лідерству. And this is talking about leadership that is bigger than management. 
І в даному разі я кажу про лідерство, яке яке більше ніж менеджмент. Uh, management is important. Менеджмент це важлива дисципліна. But I'm not talking about training and in management. Але я кажу про лідерство, я не кажу про навчання у менеджменту. Uh, talking about training and leadership principles. Я саме кажу про навчання лідерства принципам лідерства. And now the good news is that there's a huge amount of material that's available. І знову ж таки, вже багато матеріалів доступно з цього питання on foundations of leadership. по основам лідерства. For advice on the best styles of leadership. А стосовно найкращих стилів лідерства. How leadership can be developed. А як можна розвивати лідерство? How leadership can be improved. А як можна його покращувати? All this is available now. Все це вже доступно. And it's a, a lot of it's available online as well. Uh, it's доступно в онлайн. And so you don't even have to get a degree, you can uh, actually learn on your own. Тобто не потрібно навчатися в університеті, можна просто самому навчатися. And so I would encourage everyone to take advantage of, of learning about both those areas. І я просто б заохотив кожного використати обидві можливості to improve uh, their not only their work but improve their life. Uh, і це допоможе поліпшити не тільки вашу роботу, але й вашу ваше життя. Because it made a huge difference in my life. Uh, бо це дуже сильно повпливало на моє життя, особисто. So I, I want to encourage everyone to do that. Too. Тому я хочу uh, заохотити усіх це зробити теж. So. Mm-hmm. Thank you. Thank you.